ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂര മീനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മീനാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ടു കെ ജി ആണ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് മാതളവും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കറി വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് ഈ വെള്ളച്ചൂര വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഷ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാലുഭാഗം അതുപോലെ ചിറകൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ പതിവ് പോലെ എല്ലാവരും മീൻ നന്നാക്കുമ്പോൾ വരാറുള്ള ഗസ്റ്റുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അവരുടെ കളികളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ മീൻ നന്നാക്കലും അങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ മീൻ കറുപ്പ് ചൂര അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഈ വെള്ളച്ചൂരാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കാണിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചൂരൻ്റെ ബിരിയാണി വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് തലേൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ വാലിൻ്റെ ഭാഗവും കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തലം കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് മസാല പുരട്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീൻ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മസാല ഒക്കെ മീനിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിലൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക മസാലൊക്കെ അതിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പൊരിക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ മീനിൻ്റെ ഓരോ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നില്ല സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയിട്ട് മീനിൽ പരറ്റി വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം രണ്ട് വിധത്തിലും ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് വിധത്തിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വേവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ടൈമായി ഇപ്പോൾ എല്ലാ മീനും ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിനും അതുപോലെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലിനും വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരും അപ്പോൾ ചൂര മീൻ വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്